Sa araw na ito ay gagawa tayo ng pagtuturo kung paano gumawa ng Google account na nakalink sa ating SIM card. Saan ba natin pwedeng gamitin ang Google account? Pwede natin gamitin ito sa pag-download ng mga games at apps sa Play Store. Paggawa ng Facebook account. Pagtanggap ng mga mensahe galing sa ibang email address at marami pang iba. Umpisahan na po natin. Isalpak sa ating cellphone ang SIM card na ating gagamitin. Kung nasa Pilipinas tayo ang required ng Google ay 13 years old pataas. Dapat konektado tayo sa internet, katulad ng Wi-Fi o kaya data. Pumunta tayo sa setting. I-turn on ang Wi-Fi. I-connect ang ating Wi-Fi. Puntahan ulit natin ang setting. Sa bandang baba piliin ang Users and Accounts. I-click ang Add Account. Sa bandang baba piliin ang Google. I-click ang Create Account. Piliin ang For Myself. Ilagay sa unang box sa taas ang pangalan. Sa baba ng box naman ang apelido. I-click ang Next. Ilagay ang araw ng kapanganakan. Piliin ang buwan at ilagay ang taon. Piliin kung anong kasarian. I-click ang Next. May dalawang solusyon ng Google, pwedeng pumili o kaya gumawa ng sariling Google address. Sa puntong ito, mas nararapat na isulat sa papel ang napili o ang gagawing account para hindi makalimutan. Ito ang ating magiging username. I-click ang Next. Ilagay ang ating password sa taas ng box. I-type ulit ang password sa box sa baba kapareho ng ating inilagay sa taas. Paalala ang ating ilalagay na password ay hindi basta malalaman ng ibang tao. Halimbawa magkakasunod na numero, kaarawan at iba pang maiiksing letter. Mas maiigi na magkahalo na malaki at maliit na letter samahan ng ilang numero. Ilista ulit sa papel kasama ng ating username. I-click ang Next. I-click ang More Options. Piliin ang Add My Number for Account Security Only. I-click ang Done. Ilagay sa box ang ating cellphone number. I-click ang Next. Magsisend ang Google ng code sa cellphone number. 
sa gamit kung cellphone ito ang makikita pagdating ng code. Sa ibang cellphone may box para ilagay ang aning na numero na 10x ng Google. I-click lang ang next. Makikita ang privacy and terms na pwede basahin para sa karagdagang informasyon sa ginawa nating account. Sa bandang baba makikita ang I agree. I-scroll pa baba i-click ang accept. Dagdag paalala soluhin ang ang ginawang username at password na naisulat sa papel. Ingatan ang SIM card na hindi mawala o ma-expire dahil sakaling makalimutan natin ang password pwede natin ma-recover ito sa pamamagitan ng ating numero.